Arkadaşlar merhaba. Bugün size ETS ya da başka herhangi bir oyunda FPS artışını nasıl sağlayabileceğinizle ilgili ufak ipuçları vereceğim. Bunun sayesinde oyunlarınızda FPS artışı sağlayacaksınız. Ama burada tabi esas konumuz Euro Truck Simulator. Burada ihtiyacımız olan 3 tane dosya var. Bu dosyaların indirme linklerini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Öncelikle bu dosyaları indireceksiniz. Ondan sonra bu dosyalardan bir tanesinin hemen arşivin içerisinden çıkartıp masa üstüne atacaksınız. Diğer iki tanesinin de kurulumunu yapmanız gerekiyor. Videoda nasıl yapacağınızı zaten gösterdim. Oraya geldiğinizde göreceksiniz bunları. Şimdi bu programlar ne sağlıyor onu hemen anlatayım. Öncelikle FPS artışı sağlıyor. Bu ETS2 için ekleyeceğimiz bir iki değişiklik var yapacağımız. Bu değişiklikleri yaptığınız zaman e, yüksek çözünürlüklü dokulardan oluşan bir takım gecikmeleri ve anlık donmaların önüne geçiyor. Ve e, oyunda FPS artışı sağlıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ETS için olandan bahsediyorum. ETS'de yapacağınız değişikliklerden bir tanesi e, bir register dosyası. Bu register dosyasına rek uzantılı bir dosyadır. Bu, bu dosyaya çift tıklayarak ETS2'nin diğer programlara göre yüksek öncelikli olmasını sağlayacaksınız. Orada 3 tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi normal seçeneği. Bu eski haline getirebilirsiniz bu seçenekle. İkincisi yüksek. Bu yüksek seçeneğini seçeceksiniz. Ki böylece ETS2 diğer programlara göre öncelikli olsun ve arka planda çalışan programlardan etkilenmesin. Bir de normal üstü var. Bunu da seçebilirsiniz ama benim önerim yüksek olanı seçmeniz. Zaten videoda da bunu göreceksiniz. Bunun dışında Steam'den oynayanlar için başlatma parametreleri var. Aslında tabi Steam değil de mesela CD'den alınmış bir oyun bile olsa bu başlatma parametrelerini orada başlatma kısa yolunda ekleyebilirsiniz. Bu başlatma parametrelerini yaptığı şey az önce bahsettiğim şey. Yani yüksek çözünürlük dokuların ETS2'nin çalışması sırasında çalışmaya engel olmaması ve FPS'de düşmeye sebep olmaması. Bütün bunları yaptıktan sonra oyununuzu daha hızlı, kesintisiz ve akıcı biçimde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi videonun açıklamasını mutlaka inceleyin. Orada da bir takım ayrıca bilgiler var. Çünkü bunları anlatırken unuttuğum bazı şeyleri video açıklamalarına ekliyorum. Video açıklamalarını gözden geçirmeyi unutmayın. Eğer herhangi bir ek özellik yoksa bile çok fazla vakit kaybetmiş olmazsınız. Dediğim gibi videoları, videonun açıklamasında indirme linkleri var. Bu indirme linklerini açın önce. Bu üç tane dosyayı indirin. Arkadaşlar öncelikle indirmemiz gereken dosya bu Naturalix sitesinden inecek. Ben de bilgileri buradan aldım zaten. Bu programlardan bir tanesini biliyordum ama diğeriyle ilgili bilgim yoktu doğrusunu söylemek gerekirse. Bu Naturalix'i kurduktan sonra bazı hatalar ortaya çıkmaya başladı. Onları nasıl giderebileceğimi araştırırken burayı buldum. Burada şimdi bu sayfada indirmemiz gereken dosya biraz aşağılarda. Arkadaş şurada şu başlık altında şu linkten indiriyoruz. Linke tıklayalım. Dosyamız indi zaten. Hemen küçük bir dosya. İndirmemiz gereken ikinci dosya Quick CPU isimli bir dosya arkadaşlar. Bunu daha önce kullanıyordum. Fakat diğerleriyle ilgili bilgim yoktu. Onları da öğrenmiş oldum. Şimdi indirmemiz gereken adres bu. Video açıklamasında bu adres de var. Ona tıklayıp bu sayfaya gelebilirsiniz. Sayfanın biraz altlarında ama eğer biraz bilgi sahibi olmak isterseniz programla ilgili epeyce bilgi var burada. Nasıl kullanabileceğinizle ilgili. Ben kestirme yolunu göstereceğim size. İndirmemiz gereken link burada. Download'a tıklıyoruz. Evet. Bu dosyamız da indi. Şimdi indirmemiz gereken üçüncü dosya bu wisecleaner.com adresinden inecek. 
Burada da free download yazıyor arkadaşlar. Şu butona tıkladığınızda bunu indirebilirsiniz. Evet bu da indi. Şimdi 3 tane dosyamız var. Klasörümüzde. Bu Vice Memory Setup. Bunu çalıştırıp kurabilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için ben kurmayacağım bunu şimdi. Ama e, siz kurabilirsiniz. Farklı dillerde seçeneklerle kullanabilirsiniz bunu. Onun ayarını da göstereceğim zaten aynı zamanda. Ondan sonra şu SCS Games Optimizasyon Zip dosyası. Yani şöyle göstereyim de. İndirdiğimiz dosyalardan biri bu. Bu arşiv dosyasını açıyoruz. Arkadaşlar bunun içinde Time Resolution klasöründe bir tane dosya var. Bu dosyayı masa üstünde bir yere taşıyoruz. Bu da tamam. Şimdi bu burada yapmamız gereken birkaç şey var. O yüzden bu zip dosyasını kapatmıyoruz. Onlara da tekrar gelelim. Quick CPU Zip dosyası var. Kullanmamız gereken yani az önce indirdiğimiz dosya bu. Setup dosyası. Bunun içinde iki tane seçenek var. Bir 32 bit işletim sistemi olanlar için bir de 64 bit işletim sistemi olanlar için. İşletim sisteminiz hangisi ise ona göre seçim yapacaksınız. Ve şu Quick CPU Setup ms uzantılı dosyaya tıklayarak bunu kuracaksınız. Ben de şu anda kurulu olduğu için ben bunu kurmuyorum arkadaşlar. Vice Memory de bende kurulu zaten. O yüzden bunu da kurmadım ama bu iki dosyayı siz kuracaksınız. Şimdi bu işler bittikten sonra yapmamız gereken bir küçük iş daha var. Onu da göstereyim size. Şimdi şu Quick CPU dosyasının üstüne sağ tıklayıp özelliklere geliyoruz. Buradan gelişmişi seçiyoruz. Ve buradan yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Devam diyoruz. Tamam diyoruz. Yok eğer bunu yapmazsanız şunu yapabilirsiniz. Buraya sağ tıklarsınız. Doğrudan ilk çalıştırma sırasında yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçerek çalıştırabilirsiniz. Bu da bir ayrı seçenek ama bunu yapmamanız ve çift tıklayarak çalıştırabilmeniz için her seferinde o seçeneği seçmek yerine Şimdi programı ilk çalıştırdığımızda bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Bir takım ayarlar derken aslında çok basit. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şurada güç tasarrufu yazıyor. Bu güç tasarruf modunda şöyle göstereyim. Durum bu. Frekans indeksleri de düşük. %5. Şimdi bunu dengeliğe getirirsek yanında şuradan set as aktive yazıyor. Buna getirirsek aktif etmemiz lazım. O zaman alttaki sürgülerde de durum değişiyor. Şimdi makine işlemcinin kaynaklarını daha fazla kullanıyor. Ama biz oyun oynarken Yüksek performans seçeceğiz. Yine set diyeceğiz. Sonra apply diyeceğiz. Bu tamam. Şimdi burada da arkadaşlar oyunu oynarken maksimumu tıklıyoruz. Oyunu oynamaya başlamadan önce. Maksimum ayarına getirdikten sonra oyunumuza başlayacağız. Ama oyundan çıktıktan sonra bunu default tıklayarak eski haline getirmeyi unutmayın. Çünkü bilgisayarınız boşu boşuna enerji harcamasın. Maksimum tık 
Tıkladığınız zaman oyun için hazır oluyor bu. Burada da yine bu Quick CPU'da da aynı şey söz konusu. Oyundan çıktığınız zaman bunu güç tasarrufu moduna ya da e, işte fotoğraf falan kullanıyorsanız ya da video işleme yapıyorsanız o zaman dengeli konuma getirebilirsiniz. Yok eğer basit programlar kullanıyorsanız güç tasarrufu moduna getirip set aktive edersiniz ve apply edersiniz. Ama şimdi oyun oynayacağımız için biz bunu yüksek performansa getirip apply diyelim. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar son programımız Vice Memory Optimizer. Bunu da çalıştırıyoruz. Ben de çalıştığı için Şimdi burada bir takım seçenekler var. Türkçe. Şuradan hemen videodaki dilleri de göstermiş olayım. Brezilya Portekizcesi. Herhalde Rusça bu olsa gerek. Tam emin değilim ama. İngilizce seçenekler var. Buradan biz yine Türkçemize dönelim. Burada sistem tepsisine küçült diyor. Bu seçeneği işaretlerseniz kapattığınızda burada sistem tepsisinde bu program çalışıyor olur. Windows başladığında çalıştırı seçerseniz program Windows her başladığında otomatik olarak çalışır. Ama başka bir memory programı kullandığım için ben bunu kapatıyorum. Optimize ederken panoyu temizle diyor. Eğer işte print screen için herhangi bir işlem yaptıysanız yani panonuza herhangi bir görüntü eklediyseniz o görüntüyü de temizliyor bu. Bu yeni versiyon varsa programla ilgili onu kontrol ediyor ve size bildiriyor. Bu da otomatik optimizasyonu etkinleştir de siz farkında olmadan oyun sırasında ya da bilgisayarın çalışması esnasında optimizasyon gerektikçe yapar. Bu da 2.5 GB'ın altına düştü pardon boş kalan yer 2.5 GB'ın altına düşerse tekrar e, ayar yapar. Bu da CPU boştayken eğer CPU çok çalışıyorsa yani oyun sırasında örneğin e, FPS'nin düşmesine engel olmak için bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Çünkü işlemci çalışırken eğer bu RAM işlemini yaparsa oyunda donmalara sebep olacak. Dolayısıyla bu işaretinde bu tikinde yapılması gerekiyor. Şimdi 3 tane programımız da çalışıyor. Bunlarla yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar. Şimdi Steam'de yapmamız gereken bir iş var. Bu oyunumuzda başlatma parametreleri var. Şurada özelliklere tıklıyoruz. Euro Truck Simulator'a sağ tıklıyoruz. Özellikleri tıklıyoruz ve başlatma seçeneklerini ayarla diyoruz. Şimdi bu başlatma seçenekleri bende zaten hazır. Başlatma seçenekleri oyunun e, hangi parametrelerle, hangi özelliklerle başlayacağını belirleyen bir şey. Burada bende farklı bir takım şeyler var. Onları da göstereyim hemen. Şu Homedir G Steam Data parametresi benim e, bilgilerimin oyun bilgilerinin yani işte profil bilgileri modlar vesaire gibi bilgilerin C sürücüsündeki belgelerin dizini yerine burada saklandığını gösteriyor. C sürücüsü oldukça küçük olduğu için benim SSD disk dolayısıyla ben e, yerini değiştirdim onların. Bu seçenekle farklı bir sürücüye aldım. No intro seçeneği 
Oyun başlarken o giriş ekranında bir intro var. O intro vakit kaybettiriyor. No intro'yu seçersin yazarsanız e, o intro'yu göstermiyor. Yalnız unutmamanız gereken bir şey var. Onu da hemen göstereyim. İki tane parametrenin arasında mutlaka bir boşluk olmalı ve parametrenin başında mutlaka bir eksi işareti olmalı arkadaşlar. Yani şuradan bir eksi işareti mutlaka olmalı. Bir de boşluk olmalı. Parametrelerin arasında. Bu 64 bit parametresi benim oyunumun mutlaka 64 bit ile başlaması gerektiğini gösteriyor. Şimdi bunun ardında başında kalan kısımlar şunlar size az sonra göstereceğim şeyler. Bu parametreleri buraya ekleyeceksiniz. Bunları ekledikten sonra tamam diyeceksiniz ve oyununuzu dilerseniz buradan dilerseniz masa üstüne kısa yoldan başlatacaksınız. Ama önce yapmamız gereken küçük bir işlem daha var. Önce onu göstereyim. Şimdi bu başlatma parametrelerine şeyleri nasıl seçeceksiniz? Şurada bir tane o az önceki açtığımız SCS Game Optimizasyon e, arşivinde e, bir tane text dosyası var. Burada Steam başlatma parametreleri diyor. Buna ilk kere tıklayın. Burada 16 GB RAM için bu satırı 12 GB RAM için bu satırı 8 GB RAM için bu satırı 4 GB RAM'iniz varsa bu satırı seçeceksiniz. Ben de 8 GB RAM olduğu için ben bu satırı seçtim ve bunu başlatma parametrelerine kopyaladım. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz. Bununla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane klasör var. Biri ATS için, biri ETS2 için. ETS2 için olanı açalım. Şimdi konumuz ETS olduğu için ama e, ATS'de bu işlemleri yapmak isterseniz ATS için olan klasörü de açıp aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Burada 3 tane dosya var. Bunlardan bir tanesi normal. Bir tanesi normalin üstünde. Bir tanesi de yüksek öncelik. 3 öncelik var burada. Şimdi ben bu High Priority'ye öneriyorum. Bu ETS2'nin diğer programlara göre en öncelikli program olmasını sağlıyor. Buna çift tıklayarak Register dosyasına bilgilerimizi ekledik. Bunu da seçebilirsiniz. Bu diğer programlara göre öncelikli olmasını sağlar ama daha öncelikli belirlenmiş başka bir program çalışırsa o zaman ETS2 yavaşlar. Dolayısıyla e, bunu seçmenizde yarar var. Daha sonra eğer register dosyanızı normal hale getirmek istiyorsanız buna çift tıklayarak normal hale getirebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra artık yapacak başka bir şey kalmadı. ET, ATS'deki durum da aynı. Gördüğünüz gibi ATS için de bunu yapmanız gerekir. Eğer ATS oynuyorsanız ya da yapmak istiyorsanız. Bunları yaptıktan sonra ETS 2'de normal olarak oynayabilirsiniz. Ama başka bir oyun oynamak istiyorsanız. Yani ETS yerine başka bir oyunda bunu kullanmak istiyorsanız. Şu aşamalar yani şu ETS 2 ve Steam Startup parametre aşamaları gereksiz. Ama bunları yaparsanız zarar mı edersiniz? Diğer oyunlara olumsuz bir etkisi mi olur? Hayır. Hiçbir etkisi olmaz. Diğer oyunlarınız da yine çok hızlı çalışacaktır. Evet arkadaşlar. Bu işte bu kadar. Oyunumuzdan da bir takım görüntüler var. Burada bir tanesi bunların biri. Naturalux modu kurulu. Diğeri de Naturalux modu olmadan. iki görüntü var. Onları da göstereceğim az sonra. 
Bakarsınız aradaki farkı görürsünüz. Thank <laughs> you. 